Hello friends, this is the first video on motion in a plane. The topics to be covered in this chapter are Introduction, Scalars and Vectors, Multiplication of Vectors by Real Numbers, Addition, Subtraction of Vectors, Graphical Method, Resolution of Vectors, Vector Addition by Analytical Method, Motion in a Plane, Motion in a plane with constant acceleration. Relative velocity in two dimensions. Projectile motion and uniform circular motion. Friends, let us start the chapter with the knowledge of scalars and vectors. What do you mean by a scalar and a vector quantity? Let us look at that. First, we start with the scalars. What is a scalar quantity? A quantity that is completely specified by its magnitude and has no direction. I will give you some examples hereafter. So, scalar quantity is a physical quantity. That is completely described by its magnitude. That is a physical quantity described by its magnitude. Direction de avishamilla. It has nothing to do with the direction. It's a scalar quantity. Scalar quantity has only magnitude, no direction. One of the examples of the scalar quantity is speed. When we talk of speed, let us suppose a car, e car moves in the 10 meter per second angle, 10 another speed in the magnitude. So when I say 10 meter per second, this magnitude that is 10 is still completely describe the quantity speed. That is, this car in the speed is not in the direction of the car. It is not the direction of the south direction of the car. the direction of the car. It is 10 meter per second. That is, the number 10 is not speed. Completely described Chedu. So, speed is completely described by its magnitude. If I say that speed of a car is 10 meter per second, that means the number 10 itself describes the speed completely. On the other hand, when I talk of a vector quantity, it is a quantity that is completely specified by its magnitude and direction. That is, a vector quantity is described by the magnitude and direction. In this case, let us take an example velocity. Velocity is a vector quantity and we all have studied what is speed and what is velocity in previous lessons, right? So, now we are clear with the difference between Speed and Velocity Nerite at the example tana noka. Suppose car moves chain the velocity 10 meter per second. Idh complete ayo. Illa. The information is incomplete. Car a the direction lana move chain the in the mention chay the tila. So whenever I talk of velocity, I need to mention its magnitude as well as its direction in which it is moving, right? So, we can say that the car is moving with a velocity of 10 meter per second in east direction, okay? So, any quantity which is describes only by magnitude is a scalar quantity. On the other hand, any quantity which is described by both magnitude and direction is a vector quantity. In the Namaka, Namada de Tijido Mai Benda Petta, Chilla physical quantities per jepada. Adine, scalar vector ending in a classify chia. So we can see some physical quantities here. So we can find out which is a scalar quantity and which is a vector quantity. Right? So here are some quantities distance, velocity, energy, speed. Acceleration, displacement, charge, time, volume, 
ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു സ്കേലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡിറക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എ സ്കേലർ ക്വാണ്ടിറ്റി വട്ട് അബൌട്ട് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ആൻഡ് എനർജി എനർജി ഇസ് എ സ്കേലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്പീഡ് ഒരു സ്കേലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ചാർജ് ടൈം വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ദീസ് ആർ സ്കേലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് റൈറ്റ് നൗ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് കൂടാതെ ഇവ മൂന്നും റിലേറ്റഡുമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണല്ലോ അതായത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഡു യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഓക്കെ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് വി വിൽ ഗോ അഹെഡ് വിത്ത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഹൗ ടു ഡീൽ എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ബിഫോർ ദാറ്റ് ഒരു സ്കേലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയെയും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയെയും എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം സോ ദ ബേസിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സ്കേലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി സോ ആദ്യം ഒരു സ്കേലർ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം എ സ്കേലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ലൈക്ക് അൻ ഓർഡിനറി നമ്പർ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ സോ ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് എ ലെറ്റർ ടി ഏത് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ലെറ്ററും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് കോമൺലി വി യൂസ് ടി ഇഫ് വി സേ ദാറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹിയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ സോ നോ നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ എനി ഡയറക്ഷൻ ഇനി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സിൻസ് there are two things associated first one is magnitude and second one is direction so what we do a vector quantity is represented by an arrow placed over the letter to represent direction magnitude represent cheyan ordinary numbers use cheyam plus direction represent cheyan nammal arrow use cheyunu for example nokkam let us suppose we say that a is a vector quantity but a or a vector quantity aanannu engine tirichariyum adinai we place an arrow over a like this so ee arrow kaanikkunathu ee physical quantity or a vector quantity aanu ennadaanu suppose velocity of a car is equal to 10 meter per second idu engane represent cheyum we can represent it as v with an arrow head is equal to 10 meter per second so whenever you want to represent a vector quantity put an arrow over the letter and magnitude can be represented as an ordinary number and diagrammatically or vector quantity represent cheyan nammal arrow use cheyunu ivide this is the head and this is the tail of the arrow thank you